ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ദൈവത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം നിന്നെ പിരിയുകയില്ല അവിടുത്തെ സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് മാറ്റം വരികയുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അചഞ്ചലമാണ് നീ എത്രയൊക്കെ തെറ്റു ചെയ്താലും അവൻ എന്നും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവന്റെ സ്നേഹസ്പർശം എന്നും നിന്നെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അനേക വർഷം മക്കളില്ലാതെ കാത്തിരുന്ന് അവസാനം ഡിവൈനിലെ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ ധ്യാനം കൂടി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ ഫാമിലീസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് അങ്ങനെ ഇന്ന് ഒരു ഫാമിലി കൂടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുൻപായി രണ്ട് വിശിഷ്ടാതിഥികളുണ്ട് അവരെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആദ്യമായി മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രവുമായി ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച ബ്രദർ ജോസ് പോളിന്റെ ഭാര്യ ട്രീസയാണ് ഞാൻ എത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ചേച്ചിയെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി പി വി എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സ്മിതി സനലിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബ്രദർ ജോസ് പോളിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ മക്കൾക്ക് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംരംഭം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് അതിന്റെ പിന്നില് പിന്നിലും എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നിലും മുന്നിലും ആയിട്ട് ഒത്തിരി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ബ്രദറിന് ആക്ച്വലി ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല പറയാം അതായത് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ നെടുന്തോണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ചേച്ചി എന്ന് പറയാം എപ്പോഴും കോൾസ് വരുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്രദർ മിക്കവാറും തിരക്കിലായിരിക്കും ആൻഡ് ചിലർക്ക് അത് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയോടെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചേച്ചിക്ക് വന്ന നല്ല ഏതെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് വർഷം ഞങ്ങൾ മക്കളില്ലാതെ വേദനിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോരുത്തരും വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വർഷമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആ വർഷത്തിലേക്ക് പോകും ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് പെയിൻഫുള്ളായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും അവരെ കരച്ചിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫോണിലൂടെ ആയാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ഔട്ട് ആക്കും അവരെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യമായാലും അവർ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് അടുത്ത് ഓപ്പൺ ഷെയറിങ്ങാ പിന്നെ ധ്യാനത്തിന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പരിചയം വെച്ചിട്ടൊക്കെ വിളിക്കണേ ധ്യാനത്തിന് ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അവർക്ക് ശരിക്കും ഷെയറിങ് നടത്താൻ പറ്റില്ല സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വയ്ക്കും പിന്നീട് അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് വളരെയധികം ആശ്വാസം ചിലരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാനുള്ള ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയ ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെടുത്ത് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും ഒരു സമാധാനത്തിന് എന്ന പോലെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാറുണ്ടോ അതായത് പത്ത് വർഷത്തോളം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആ വേദന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു ആശ്വാസമാണോ എങ്ങനെയാണ് അവരത് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ആശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളോട് പറയുന്ന പോലെയല്ല ജസ്റ്റ് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പെയിൻ ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു അവസ്ഥേനെ കുറിച്ച് ആ പെയിൻ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾ പറയുമ്പോൾ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയോട് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും എത്രയായാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആ തരത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് വർഷമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവർ എന്തോരം സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡോക്ടർ എന്തായാലും ലൈഫിൽ കണ്ട പേഷ്യൻസിൽ മിക്കവാറും
ഡിവൈനില് ധ്യാനത്തിന് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അവർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോ ഓവുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം അപ്പൊ ഓവുലേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് മരുന്ന് കൊടുക്കും അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മരുന്ന് കൊടുത്തോണ്ട് ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൺസീവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ആറ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കയറും അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ദമ്പതികൾ അപ്പൊ നമുക്ക് മെഡിക്കലി ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിന് അപ്പുറത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദമ്പതികൾ ഇപ്പോ മാം പറഞ്ഞു ഓവുലേഷൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാത്തതായിരിക്കാം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് ഇതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സി മെയിൻ ആയിട്ട് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലേ ഓവുലേഷൻ വരുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ് വന്നാൽ ആ ഓവുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാകും അപ്പൊ നൂറ് സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പേഴ്സന്റിനെ ഓവുലേഷൻ നടക്കുണ്ടാവുള്ളൂ സെവന്റി ഫൈവ് തന്നെ ഉണ്ടോന്ന് സംശയമാണ് അത് പിന്നെ ഓരോ സൈക്കിൾ ടു സൈക്കിൾ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അങ്ങനെ ഇന്ന് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി വളരെ കോമൺ ആണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അത് മൈദ പഞ്ചസാര അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കുന്നു ചലനം വളരെ കുറവാണ് നടത്തം ഒക്കെ കാര്യമായിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഇന്ന് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും മെഡിസിൻസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ മെഡിസിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്റ്റബിൾസ് കൊടുക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാ ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തി വരുന്നത് മക്കളില്ലാതെ ഒരുപാട് നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്ന് അവസാനം ഡിവൈനിലെ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും കൂടിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുമായി അവർ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമസ്കാരം ചേച്ചി പേരെങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേര് ജസീന്ദ ജസീന്ദ ചേട്ടൻ എന്റെ പേര് ജോയൻ വീട് എവിടെയാണ് എത്ര നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് മാരേജ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ പ്രായമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ ഗുഡ്നെസ് ടി വിയിലെ അതിലെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ദമ്പതിമാർക്കുള്ള ധ്യാനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ട്രീസ ചേച്ചിയുടെ നമ്പർ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ ട്രീസ ചേച്ചി നല്ല സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് എത്തിയത് എത്തിയതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ടു വർഷത്തോളം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാന്ന് ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ പക്ഷെ കൺസീവ് ആയില്ല കൺസീവ് ആയില്ലായിരുന്നല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ധ്യാനം കൂടി പിറ്റേ ജനുവരി നവംബറിൽ കൂടി ജനുവരിയിൽ തന്നെ കൺസീവ് ആയി ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ലേറ്റ് മാരേജ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻ കേസ് അതുകൊണ്ടാണോ ഒരു പക്ഷെ പ്രഗ്നന്റ് ആവാതിരുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതിരുന്നു ഏജ് കൂടും തോറും ഓവുലേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതേമാതിരി എഗ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രഗ്നൻസി ആകാനായിട്ടൊരു ഡിലേ അവിടെ വന്നത് അത് മാത്രമായിരിക്കാം റീസൺ എന്നാണോ അതോ അത് അത് അതൊരു മെയിൻ റീസൺ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റിനെയും ക്വാണ്ടിറ്റിനെയും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നോർമലായി 
ഇവര് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളോ ഞാൻ ചോദിച്ചോ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പറയണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് മാരേജ് ആണ് അത് തന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇനി ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ലേറ്റ് മാരേജ് ആണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഏജ് ബാർ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിലെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ടും കുട്ടികളായവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ദൈവം തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ബലപ്പെടുത്തി പോയി പിന്നീട് അവര് കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് വിളിക്കുന്നത് കൺസീവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു പ്രയർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് വിളിച്ചാലും ഞങ്ങള് ഒരു പ്രയർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അവർക്ക് എത്രയായാലും പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ പ്രോബ്ലം കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലേറ്റ് മാരേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇവർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കുറെ ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ അതിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം രണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജിമാറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ അപ്പൊ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം ആവുന്ന സമയത്ത് ആറ് മാസം ആയപ്പോഴാ ചെയ്തത് ആറ് മാസം എപ്പോഴാണ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നു അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് റിസ്ക് കൂടുതൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് ആഴ്ചയുടെയും പതിനാല് ആഴ്ചയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ മാർക്കർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ബ്ലഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അതിനൊപ്പം തന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്കാനിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എൻ ടി സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് മാസമായ കൊച്ചിന്റെ കഴുത്തിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് എൻ ടി ഇത് രണ്ടും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ആ ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര റിസ്ക് എന്തിനാണ് ഈ റിസ്ക് നമുക്ക് മന്ദബുദ്ധി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള റിസ്ക് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രൈസോമി എയ്റ്റീൻ ട്രൈസോമി ട്വന്റി വൺ ട്രൈ ക്രോമസോംസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതയാണ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പതിമൂന്ന് ട്രൈസോമി തേർട്ടീൻ ട്രൈസോമി എയ്റ്റീൻ ട്രൈസോമി ട്വന്റി വൺ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെന്ററിൽ ചെയ്താൽ പോലും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോൾസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയതാണ് അതേമാതിരി ഫോൾസ് നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കും കൊച്ചിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് എംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആ എംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും പക്ഷെ ഈ എംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുത്തിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പരിപാടിയാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള കൊച്ചു വയറ്റി കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂചി വെച്ച് ഇതിനെ കുത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എവോഷൻ ആകാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇച്ചിരി റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബേബിയുടെ ലോസ് പോലും ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ബേബി തന്നെ പോകാം ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ കുട്ടീനെ കളയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ കളയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല മൂന്നാം മാസം അല്ല ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ആറാം മാസാണ് മെയ് മാസം മറ്റേ അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നോ ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ മെയ് ഫസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പൊ ഇത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ അതിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല കൊച്ചിനെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എട
ഡോക്ടറിന്റെ ജോലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യോ ചെയ്യാതിരിക്കോ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യന്റിന്റെ അവകാശമാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോ അവര് അത് ഓരോരുത്തരും ഡോക്ടർ പക്ഷെ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ രോഗിയുടെ അവകാശമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റായിരിക്കും രോഗിയുടെ ചോയ്സ് ആണ് രോഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡബിൾ മാർക്കർ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നാം മാസത്തിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണേ ബിക്കോസ് അവിടെ ബേബി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു ഇൻവേസീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇൻവേസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വയറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കണേ അപ്പൊ അതൊരു റിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലരും പറയും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റ് വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നം അതോടുകൂടി തീരുകയാണ് ഏതായാലും കുട്ടീനെ കണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രൈസോമി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോർമലായിട്ട് എല്ലാം എല്ലാ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹെഡ് കൺട്രോള് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി അതിന്റെ ഗെയ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഫിക്സ്ഡ് ആണ് കൊച്ച് അറ്റൻറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം കൊച്ചു നോർമൽ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോമസോംസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൺഫേം ചെയ്യും കൊച്ചു നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ അവസരത്തിലൊക്കെ ട്രീസ് ചെയ്ച്ച് എന്നെ നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് ചെയ്തപ്പോ രണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നു ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് അപ്പൊ ട്രീസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ട്രീസ് ചെയ്ച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ പ്രത്യേകം ഒരു നന്ദി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാൾ ഉപരി അവൾക്ക് ഒരു ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞാണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവൾ വരുത്തിയിരുന്നു അതായത് ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞ് അതിനൊരു അപാകത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ അവൾക്ക് തന്നെ ഒരു മനോധൈര്യം വന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരവേല തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നും ഇതുവരെ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ പറയാ ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മെഡിക്കലി പ്രോബ്ലം പറയാറുണ്ട് ഇതുവരെ ആരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി നമുക്ക് സന്ദേശം നൽകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലും ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി നമുക്കായ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നു നമുക്ക് വിഷുവൽ കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ ഒരുപാട് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുമായിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന നിരാശ മക്കൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പലപ്പോഴും പൊതു ചടങ്ങുകളിലെ അവർ സന്നിഹിതരാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് എത്ര വലിയ ഭാരമായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ജനം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള അവളുടെ അപമാന ഭാരം നീക്കുവാൻ യഹോവയായ കർത്താവ് അവൾക്ക് മക്കളെ മകനെ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത വലിയൊരു അപമാനമാണ് അത് വലിയ ഒരു സംഘർഷത്തിനും സങ്കടത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കരന്നീട്ടി അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവനെ നിലനിൽപ്പില്ല ദൈവമാണ് ജീവൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവം കൂടെയുള്ളവർക്കാണ് ജീവനെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീവ്രതയോടുകൂടെ ജീവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം ദൈവം നിങ്ങളെ അപ്പം അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളിലെ പലരും മക്കളില്ലാത്തവരാണ് ഇവരുടെ പാഠം നിങ്ങൾക്കൊരു പാഠപുസ്തകമാകണം ഇവിടെ ജീവിതാനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും ദൈവം ജീവൻ്റെ വലിയ സമ്
മക്കളില്ലാതെ രണ്ട് വർഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫുൾ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ പോലെ പെയിൻ അനുഭവി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ധ്യാനത്തിൽ കിട്ടിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവം തരും എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ ദൈവം തരുന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ദൈവം തരും നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ദൈവം തരും എന്ന് പറഞ്ഞ പിറ്റേ എൻ്റെ പിറ്റേ മാസം തന്നെ കൺസീവായി അതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി നാളും കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നിരുന്നാലും ദൈവം നമ്മെ കൈവിടില്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകും നമ്മൾ മുട്ടിപ്പായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ളത് ചേട്ടാ നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവൾക്ക് നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ചേട്ടനും ചേട്ടനും സെക്യൂർ ആയിരുന്നു അതിന് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആൻസർ ആണ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന മാവ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സായി എനിക്ക് ഇത്രയും മക്കളെത്തുന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചപ്പം എന്നെക്കാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ എനിക്ക് കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടെ നിരാശരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവരോടൊന്നും നിരാശപ്പെടേണ്ട ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും സന്തോഷമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നെ പറയാനുള്ളൂ ചേച്ചി അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇവരുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് കാരണം ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും നിരാശപ്പെടേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവരുണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു ചേച്ചിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം നിരാശയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി തീരെ കുറവായിരിക്കും പ്രഭാതത്തിൽ എണീറ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ലാണ്ട് എണീക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഒരു പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ഏറ്റവും മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ എന്ന് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശയുള്ള ജീവിതമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബാക്കി എന്തുണ്ടായാലും നിരാശപ്പെട്ട ജീവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനേ പറ്റില്ല പലരും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിരാശപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇനിയും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമുണ്ട് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവമഹത്വം കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചേച്ചിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ടു വൺ ഫോർ ത്രീ ഡോക്ടർ നിരാശ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇവർ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിളാണ് ഇവർക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് പ്ലസ് മെഡിക്കലും അത് അതിനോടുകൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ദമ്പതികളോട് മാമൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രത്തിന് ഒട്ടും മറികടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഏജാണ് അപ്പൊ കഴിയുന്നതും നല്ല പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം പിന്നെ അതെല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ കരിയറിന് വേണ്ടി ചൈൽഡ് ബെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം ജോലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ജോലി കിട്ടും പക്ഷെ കൊച്ചിനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊച്ചു വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് ടക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ കൊച്ചിനെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാര്യം മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ അതിൻ്റെ സമയത്ത് കിട്ടിക്കോളും അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഐ എൽ ടി എസ് കഴിഞ്ഞു കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു എനിക്കിത് യു കെയിലേക്കുള്ള വിസ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അവരോട് ഞാൻ ഇതാ പറയാറുള്ളത് വിസ യു കെ വിസ അതൊക്കെ വരും പക്ഷേ കുട്ടി വരാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്
ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മക്കളില്ലാതെ ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനം കുഞ്ഞുമായി തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു ഫാമിലിയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം 